നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലമാണ് വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയ ലോകത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും വിളർച്ചയുണ്ട് അപ്പോൾ വിളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അനീമിയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ആളുകളുടെ ധാരണ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുറവിനെയാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ല രക്തത്തിൻ്റെ അളവിന് കുറവൊന്നും കാണത്തില്ല നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചുമന്ന രക്താണുക്കൾ രണ്ട് വെള്ള രക്താണുക്കൾ മൂന്ന് പ്ലേറ്റൽസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും അതിൻ്റെ ഈ സെൽസാണ് ബാക്കിയാണ് പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് അതിൽ തന്നെ ഈ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിൽ ചുവപ്പിൻ്റെ കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ മെയിൻ ജോലി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരാളിൻ്റെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവൽ പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനാല് പതിനാറ് വരെ കാണും പതിനാറ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ അത് ഒരുപാട് അതിൽ കുറഞ്ഞ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിവിയർ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനീമിയ വരാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അനീമിയാണുള്ളത് ഒന്ന് മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ അതായത് ഈ റെഡ് ആർ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും അതാണ് മൈക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ പിന്നെ മാക്രോസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെഗലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയാണ് അത് ആർ ബി സിയുടെ സൈസ് വലുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ഫോളിക് ആസിഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ അതെല്ലാം മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയാണ് പിന്നെ വേറൊരു തരം അനീമിയുണ്ട് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ അതായത് അവിടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്നെ അപ്നോർമലാണ് അത് കൺജനിറ്റൽ ഹെറിഡി കൺജനിറ്റലായിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അപ്നോർമാലിറ്റി ഉദാഹരണം സിക്കിൾസൽ അനീമിയ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിനോ പതീസ് തലസീമിയ മേജർ തലസി ബീറ്റ തലസീമിയ എന്നൊക്കെ പറയണം ഹീമോഗ്ലോബിൻ സിന്തർസിസ് വരുന്ന അപ്നോർമാലിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയ അപ്പോൾ ആർ ബി സിയുടെ നോർമൽ ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും അതുകൊണ്ട് അനീമിയ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹീമോളിറ്റിക് അനീമിയാസ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അനീമിയാസ് അമ്പത് ശതമാനം അനീമിയയും അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്ന് ന്യൂട്രീഷണൽ കോസാണ് അതായത് ഒരാൾ കഴിക്കുന്ന അയണിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് രണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ് എക്സാമ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ഗർഭസ്ഥ ഗർഭ ഗർഭിണിയായ അമ്മയ്ക്കും ലാക്റ്റേഷൻ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയ്ക്കും ഈ അയണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ വേണം പക്ഷേ അവർ ആ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസിയിലും ലാക്റ്റേഷനിലും അനീമ്യപരം കാര്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചില വേം ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണം കൊക്കോ പുഴുവിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അൽപ്പാൽപ്പം ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടും പെപ്റ്റിക്കൽ സെറിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റോമക്കിൽ നിന്ന് ചില ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് വരികയും മലം കറുത്ത കളറി പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്റീവ് ഡ്രഗ്സ് എൻ എസ് എ ഐ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന സംഹാരികൾ ഗുളിക കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആമാശയത്തിനകത്ത് ചെറിയ ഇറോഷൻസ് വരികയും മൈൽഡ് ബ്ലീഡിങ് വരാം അപ്പം പൈൽസിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെനറേജിയ അതായത് ഈ ആർത്തവ സമയത്ത് അമിതമായി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനീമിയ കാരണമാവും ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും അനീമിയ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അവരത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അനീമിയയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നാമത് ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും തളർച്ചയായിരിക്കും പാലർ അതായത് മുഖമെല്ലാം അങ്ങ് വിളറി വെളുത്തിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ താത്തി നോക്കിയാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളുത്തിരിക്കും ചുണ്
അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കുമ്പം സാധാരണ റൂട്ടീൻ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെവൽ നോക്കും നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്വൽവ് ടു ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽസിനായ ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അതിൽ താഴുമ്പോഴാണ് അനീമിയ ഉണ്ടത് പിന്നെ എം സി എച്ച് സി എന്നും പറഞ്ഞത് മീൻ കോർപ്പസ്കുലാർ ഹീമോഗ്ലോബിൻ അത് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് അത് ഒരുപാട് താന്നു പോകും പിന്നെ സീറം ഫെറിറ്റ് നോക്കാം അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഈ കൂടുതലായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സീറം ട്രാൻസ്ഫർ നോക്കാം അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് വേണം അതെല്ലാം നോക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നോക്കും പെരിഫറൽ ബ്ലഡ്സ്മിയർ നോക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അനീമിയയ്ക്ക് വേറെ വല്ല കാരണമുണ്ടോ വല്ല മാലിഗ്നൻസി ഉണ്ടോ ക്രോണിക്ക് ലുക്കീമിയ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്രോമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരിഫറൽ സ്മിയർ നോക്കിയേക്കാണ് മലേറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അനീമിയ വരാം കാരണം മലേറിയയുടെ അണുക്കൾ ഹീമോഗ് ആർ വി സിക്കകത്താണ് ആർ വി സിയെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഉദാഹരണം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അത് ആർ വി സിക്കകത്താണ് അതിൻ്റെ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല അസുഖങ്ങളുണ്ട് കാലാസാർ അതെല്ലാം ഈ ആർ വി സിയിലാണ് അതിൻ്റെ അറ്റാക്ക് അതുകൊണ്ട് ആർ വി സി നഷ്ടപ്പെടുകയും അനീമിയ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ വിഷൻസ് അനീമിയയ്ക്ക് പ്രത്യേകത പിന്നെ ന്യൂട്രീഷൻ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ വിഷൻസ് വരാം ആഹാരത്തിൽ അയൻ കഴിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ അയൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫുഡിലും അയനുണ്ട് മാംസ്യാഹാരങ്ങളുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് ഇലക്കറികളിലെല്ലാം അയനുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പല ആളുകൾക്കും അയൻ്റെ കുറവുണ്ട് പിന്നെ ഹുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോസിനെ കൂടെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സാധാരണ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അയനാണെങ്കിൽ അയൻ അയനും ഫോളിക് ആസിഡും കൂടെ ചേർന്ന ഗുളികൾ കൊടുക്കും എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ ഗൃപ്പിണികൾക്കൊക്കെയാണ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് പിന്നെ അയൻ ഗുളികയും കൊടുക്കും ഫെറ സൾഫേറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം രണ്ടോ മൂന്നോ നേരം കൊടുക്കാം പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഫോളിക് ആസിഡ് കൂടെ കൊടുക്കാം ഫോളിക് ആസിഡ് ഈ ആർ ബി സിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡി എൻ എ സിന്തസിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോളിക് ആസിഡ് സഹായിക്കും പിന്നെ സിവിയർ അനീമി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒന്ന് അയൺ തന്നെ അയൺ ഡെസ്ട്രാൻ കോംപ്ലക്സ് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫ്യൂഷനായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടും അനീ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പേഷ്യൻ്റെ ഭയങ്കര അനീമിയാണ് ഏഴ് ഗ്രാമോ എട്ട് ഗ്രാമോ ഒക്കെ ഉള്ള ഹിമോഗ്ലോബിൻ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ തന്നെ പാക്ക്ഡ് സെല്ല് കൊടുക്കാം പാക്ക്ഡ് സെൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ആദ്യം അനീമിയയുടെ കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിങ് എപ്പിസോഡ്സോ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം നഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഭേദമാക്കുക രണ്ടാമത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഈ അയൺ റിസർവ് നമ്മൾ കുറേ ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആ അയൺ റിസർവ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനേ ചെയ്യുള്ളു അയൺ റിസർവ് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ഓരോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇപ്പോൾ ഏഴ് ഗ്രാം ഉള്ളൊരു ആളാണെങ്കിൽ അത് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ഗ്രാമോ ആറ് മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഈ സ്ഥിരമായി മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിച്ചാൽ ഈ ഡെഫിഷ്യൻ അയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ മാറിക്കിട്ടും പിന്നെ ഹിമോളിറ്റിക് അനീമിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ മെ മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ അതായത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയ ആണെങ്കിൽ അതിന് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ പെർണീഷ്യസ് അനീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ അത് ആട്ടോയിമിൻ ഡിസീസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ അബ്സാർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൻസിക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണം അത് സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് പെറൈറ്റൽ സെൽസാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്ന പേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റ് അക്ലോർഹൈഡ്ര അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ഇൻകിബിറ്റ് അതായത് പെപ്റ്റിക് കൽസർ പോലത്തെ മരുന്നിന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് ആൻറ്റ് അതിനോട് ഫാമോറ്റിഡിൻ റാനിറ്റിഡിൻ അങ്ങനെ പാൻഡോസിഡ് ഓമിപ്രസോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗുളികളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽ ഡെഫിഷ്യൻസി